இந்த மண் இந்த மண்ணில் தான் எத்தனையோ எத்தனையோ உறவுகளோட ரத்தங்கள் ஆறா கலந்த இடம் இதெல்லாம் வந்து செல்லடிக்கப்பட்ட தடங்கள் தானே கடங்கள் எல்லாமே கொண்டு தொலைக்கப்பட்டிருக்கிறது கொண்டு தொலைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அமைதியாக இருக்கிற இந்த நந்திக்கடல் இதுக்கு முன்னால் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு மட்டும் சொல்லி வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் நிறைய பேர் வந்தது இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே இப்போ பொடியெல்லாம் கிடந்த இடம் கடைசி யுத்தத்தில் இது ஃபுல்லாகவே பொடி தான் கிடந்தது அங்கால சண்டர்ல கேக்களை கொண்டாந்து அவடத்துக்குள்ள தான் அந்த மக்களை கொண்டு தாட்டது இந்த பகுதியில் தான் அதிகமாக வந்து கை இழந்து கால் இழந்து கண் இல்லாமல் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க வெளியில் இந்த அம்மா போயிட்டு வர முடியுவா குண்டடி வெடி செத்துருவா செத்துருவா அப்படியே அநேகமான வீடுகள் வந்து இருந்தாலும் இந்த தெருவெல்லாம் வந்து வெறிச்சோடி போய் தான் கிடக்கு யாரோட நடமாட்டமும் வெளியில் கிடையாது இறுதி யுத்தத்தில் வந்து உயிர்களை நீத்த உறவுகளோட ஞாபகார்த்தமாக வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு தூபி இது ஒரு கிணறு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இதில் வந்து இராணுவ வேலிகள் தான் வச்சு மூடப்பட்டிருக்கு இந்த கிணறை வளைச்சு வந்து இராணுவ வேலிகள் தான் ம மக்கள் இருந்த பங்கர்கள் பங்கர்கள் இந்த இதில் இருக்குது இந்த இருக்குது பங்கரா பங்கர் இப்போ மூடப்பட்டுட்டு இது வந்து யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இங்கே இருக்கிற ஒரு வாகனம் தான் கடைசியில் தாக்க முடியாமல் விட்டுட்டு போனதுலாம் அப்படியே கிடந்தது தான் அதை வந்து சில இப்போ ஆமையில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு மேலால் மண் எடுத்து மூடி போட்டு அப்படியே விட்டது குண்டு மலைகளில் வந்து தங்களோட உயிரை பாதுகாத்து கொடுறதுக்காக வேண்டி இப்படியான இடங்கள் வந்து பங்கரெல்லாம் தோண்டி தோண்டி தகரம் சீட்டு வணக்கம் இது தமிழோடி தரணிகள் ஆர்ஜி தமிழா நான் உங்கள் ஆர்ஜி பிரகலாதன் அண்ட் கே ஜே தீவா ஓகே இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வட மாகாணத்தில் எங்களோட உறவுகள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டதுக்கு அமைய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்த வந்து காண்பிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் என்ன ஆமாம் அந்த முக்கியமான இடத்தையும் தாண்டி வந்து தமிழர்களால் மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு இடம் அவ்வளவு அவலங்களையும் படுக்களையும் சுமந்த ஒரு நிலத்துக்கு தாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் அதாவது என்னதுக்கு வந்து சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே வந்து இப்போ வந்து இப்படி இருக்குது அந்த இடங்கள் அடுத்து வந்து நான் நான் வந்திருக்கேன்னு அதை சரியான முறையில் வந்து பார்க்கையில் அப்போ வந்து உண்மையிலே வந்து இதை பார்த்துட்டு இதை இங்கே உண்மையிலே நடந்தது என்னென்ன பிரச்சனைகள் எவ்வளோ நடந்ததுன்றதையும் அடுத்து வந்து இப்போ அது எப்படி இருக்குன்ற காட்டப்பட இந்த காணொலி காணொலி ஆமாம் நாங்கள் வந்து அதிகம் வந்து பேசாமல் உண்மையில் வந்து இப்போ எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் எந்த காட்டப்புறம் என்ன சொல்ல இந்த வரிகள் வந்து ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கெல்லாம் அதாவது வைரமுத்துவோட வரிகள் தான் இந்த வரிகளும் இது வந்து ஆனந்தபுரம் ஆனந்தபுரத்தில் இருக்கிற இலங்கை இராணுவத்தோட ஒரு நினைவு தோபி இது இதுகளெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு கொடூரமான ஒரு சம்பவங்கள் வந்து நடந்தேறி இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த நிலைமையில் தான் ஆனந்தபுரம் வந்து இருக்குது இது வந்து ஆனந்தபுரம் சரியாக இந்த ஏரியாவோட பேர் வந்து எனக்கு தெரியாது காணொலி பார்க்குற உறவுகளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படி சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆற்று பகுதி அதாவது சின்ன ஒரு குளத்து பகுதி இது இந்த குளத்துக்கு நடுவில் தான் இந்த நினைவு தூவி அமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டோம் அதாவது அங்கால் பட்டுவாகல் பாலம் இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு போகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ரோடு போகுது இந்த பக்கம் வந்து கடலுக்கு போகிற பாதை இங்கே வந்து மெயின் ஒரு செக் பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து அங்கால் வந்து கோவில் அதாவது இராணுவ சாலை தடை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அந்த பாலம் நாங்கள் காண்பிச்சிருந்தோம் ஆரம்பத்தில் எங்களோட வீடியோவில் ஸோ இனிமேல் வந்து முக்கியமான இடத்துக்கு வந்து நாங்கள் போக போகிறோம் எங்கெங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உண்மையில் வந்து நம்ம வடமாகணத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படி சொன்னால் இப்போ வந்து பயங்கர வெயில் அடிக்கிற ஒரு நேரம் என்னதான் வெயில் அடித்தாலும் எங்களோட நினைவு சின்னங்கள் பல இடங்களை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அப்படியே சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ திவா வந்து முன்னுக்கு போயிட்டுருக்காப்பில் சரி இப்போ எல்லா இடமே வந்து சுற்றி பார்ப்போம் இங்கே 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 அப்போ இந்த பக்கம் தான் கடற்கரைக்கு போகிற வழி பஸ் வந்து யாழ்ப்பாணம் முல்லைத்தீவு போகிற பஸ் இந்த பஸ் 
ஓகே அடுத்தடுத்த விஷயங்களையும் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த பகுதியெல்லாம் அநேகமான இருக்கு வந்து இப்போ ஞாபகம் வரும் பண்ணி நினைக்கிறேன் குப்பைகள் அற்ற அழகிய சூழலை கட்டி எழுப்புவோம் இயற்போர்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடம்தான் இந்த இடம் பல லட்ச உயிர்களை கொன்ற இடம் நந்திக்கடல் இந்த நந்திக்கடல் அப்படிங்கிற பேர் வந்து எல்லா தமிழர்களோட மனசில் வந்து அதாவது ஆள் மனசில் வந்து பதிவுற்ற ஒரு இடம் தான் பேர் தான் அதே நந்திக்கடலை நாங்களும் பார்க்கணும் தான் இன்றைக்கி வந்து மட்டக்களப்பிலேருந்து பிரயாணம் பண்ணி இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களை வந்து பார்த்து வரோம் இந்த அலையோட நிசப்தம் இதில் ஒவ்வொரு ஜனங்களோட அந்த அவல சத்தங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்ச ஒவ்வொரு உறவுகளுக்கும் தான் தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த பாலத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு காலங்களில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து எந்தெந்த அளவுக்கான வழிகளை வந்து சுமந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் உண்மையிலே வந்து காணொலி வடிவில் தான் பார்த்தோம் ஆனால் எத்தனையோ உறவுகள் வந்து அனுபவிச்சிருப்பாங்க இந்த இந்த காணொலி இப்போ இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உறவுகள்லாம் வந்து அனுபவிச்சிருப்பாங்க எங்களுக்கு உண்மையில் வந்து என்ன சொல்கிறது சொல்கிறதுக்கு எத்தனையோ எவ்வளோயோ வார்த்தைகள் இருந்தாலும் உண்மையில் எங்களுக்கான அந்த ஒரு வேறு கருத்துக்கள் வந்து சொல்ல முடியலை எத்தனையோ பேரோட குருதிகள் எல்லாம் வந்து கலந்த இடம் இந்த ஆறு இந்த நீரில் குருதிகள் மட்டும் இல்லை உயிர்கள் எல்லாம் மடிஞ்சு பறந்து தெரிஞ்ச ஒரு இடம்தான் இந்த நந்திக்கடல் அதோ தெரிகிறது தான் நான் வட்டுவாகல் பாலம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ கட்டுப்பாட்டுக்கள் உள்வாங்க சரி நம்ம இன்னும் என்னென்ன இடங்கள் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே நீங்கள் போன வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதே பாலத்தை வந்தது தான் நாங்கள் கடந்து பருத்தித்துறை யாழ்ப்பாணத்துக்குலாம் வந்து போனோம் இன்றைக்கி வந்து இதை உங்களுக்கு காண்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்பவும் வந்து வந்தோம் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய உறவுகள் வந்து சொன்னாங்க இந்த இடத்த வந்து சரியாக வந்து காண்பிங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நாங்கள் திரும்பவும் வந்து இதை காண்பிக்கிறதுக்காக வந்தோம் இப்போ அமைதியாக இருக்கிற இந்த நந்திக்கடல் இதுக்கு முன்னால் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு மட்டும் சொல்லி வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஓகே இங்கே தெரியிற வீடெல்லாம் வந்து பார்ப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடு இல்லை சுவராக தெரியல ஆனால் கைவிடப்பட்ட இந்த இருபது அஞ்சு சிலைகளப்பட்டு இருக்கு அவங்க அந்த இங்கே தான் உண்மையிலே கடுமையான பெரிய பெரிய சின்ன பெரிய பிரச்சனை நடந்த ஏரியா அப்போ வந்து வீடுகளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக ஓடு இல்லை ஒன்றும் இல்லை எப்படி கூடாது சொல்லி இந்த வீட்டு திட்டங்கள் வந்து புதுசாக நிறைய இடங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நிறைய எல்லா சங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு இப்போ எனக்கு சரியா தெரியல யார் கொடுத்துருக்காங்க சில அரசாங்கம் தான் பெரும்பாலும் கொடுத்துருக்கணும் பாத்திரங்களுக்கு <laughs> 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 முடிஞ்சது <laughs> 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 
நிறைய பாதிப்புகள் இந்த குண்டடி வெட்டு எல்லாம் இதில் எப்படி வந்துருந்தாங்க நிறைய ஒரு உறவுகள் இங்கே இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களும் வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் வந்து தீவாக நடிச்சோம்னா இந்த பகுதியில் தான் அதிகமாக வந்து கை இழந்து கால் இழந்து கண் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க மட்டக்களப்புலேயும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் இந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை விட குறைய தான் மட்டக்களப்பு பகுதியில் உண்மையில் வந்து நிறைய உறவுகள் சொல்லியிருந்தாங்க போன வீடியோவில் முதலாவது வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்க வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற முள்ளி வாய்க்கால் சொல்லி பிறகு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் அந்த காரணம் அதை சொன்ன முடியும் சொல்லி சொன்னால் பெரும்பாலும் வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க மட்டக்களப்பு சொல்லி சொன்னால் அப்படி அது கிழக்கு மாநாடு அப்படி சொல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி யாழ்ப்பாணம் சொல்லி சொன்னால் இங்கே ஏரிய வட மாநாடுகள் குறிப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக தான் சொன்ன உண்மையிலே தெரியும் உண்மையில் இங்கே யுத்தத்தால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டு வந்து சொல்லி சொன்னால் வட மாநாடுல இருக்கிற முல்லை தீவு ஒன்று மெயினாக இறுதி யுத்தம் முடிந்தது நிறைய உறவுகள் இங்கேருந்து இருக்க இல்லாமல் தப்பி போனது கையாளர்லேருந்து நிறைய குழந்தைகள்லேருந்து பெற்றார்மார்லேருந்து சொல்லி எவ்வளோ உண்மையிலே அந்த காணொலிகளை பார்க்கும்போது அவ்வளோ வலி வலி அவ்வளோ இது நாங்கள் உண்மையில் வந்து அந்த ரூ வாங்கினி அப்படியான அந்த தொலைக்காட்சியில் வந்து போடுவாங்க அப்பெல்லாம் அப்போல்லாம் சின்ன சின்ன வயசு அப்போயே பார்க்கும்போது இப்படி அப்படி நெஞ்செல்லாம் இப்படி சொல்கிறது அப்படி ஃபாதர் அந்த என்ன சொல்கிற பொதுவாக வந்து அந்த காலகைகள்லேருந்து அந்த ரத்த வெள்ளத்தோட பார்க்கக்குள்ள வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு இதாக இருக்குது நம்மளை பார்க்கவங்களுக்கு இடத்துல அந்த வழியை இருந்த அனுபவிச்சவங்களுக்கு எப்படி வந்துருக்கு அந்த இடத்துல இருந்தவங்களுக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வழியில் இருந்த அம்மா போயிட்டு வரணும்ட்டு போவா குண்டடி வெட்டி செத்துருவேன் செத்துருவேன் அப்படியே கண்ணுக்கு முன்னுக்கே வந்து பிள்ளைகளை இழந்து கண்ணுக்கு முன்னுக்கே வந்து பெற்றார்மாரை இழந்து இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அந்த புகைப்படம் ஒன்று வைரலான தெரியுமா அந்த இறந்த தாயோட மார்பில் வந்து ஒரு பிள்ளை வந்து பால் பிடிச்சது உண்மையில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கடும் வழிகள் நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி இல்லாத காட்டிலாவது உண்மையில் வந்து இறங்கி வந்து சட்ட விரோதம் ஒன்று சொல்லி இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த காலம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த முல்லைத்தீவு இப்போ வந்து எப்படி இருக்கு அடுத்தது வந்து அந்த இறுதி யுத்தம் முடிந்த இடம் அதையும் காட்ட போகிறோம் காட்ட போகிறோம் ஓகே அப்படியே வந்து பயணிப்போம் உண்மையில் என்று சொன்னால் நிறைய உறவுகள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து காட்டுங்க தம்பி அந்த இடங்கள் சொல்லி எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு தான் நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து காண்பிக்கலாம் அவங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் தெரியும் ஸோ அதனால் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம தொடர்ந்து கண்டிப்பு பண்ணுவோம் இந்த பகுதியெல்லாம் பாருங்கள் அநேகமான வீடுகள் வந்து இருந்தாலும் இந்த தெருவெல்லாம் வந்து வெறிச்சோடி போய் தான் கிடக்கு யாரோட நடமாட்டமும் வெளியில் கிடையாது நாங்கள் பார்த்ததுக்கு வந்து உண்மையில் வந்து தள்ளி தள்ளிலாம் பார்க்குறோம் யாருமே வந்து வெளியில் வர மாதிரியே இல்லை என்று சொல்லி தெரியல எங்களுக்கு ஆனால் வீடுகள் எல்லாம் இருக்குது அங்கே ஒரு வீடு அங்கே ஒரு வீடு வீடுன்னு கிட்ட கிட்ட இல்லாமல் தள்ளி தள்ளி தான் இருக்குது இது ஒரு கிணறு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து இராணுவ வெளிகள் தான் வச்சு மூடப்பட்டிருக்கு இந்த கிணறை வளைச்சு வந்து இராணுவ வெளிகள் தான் அப்படியே இந்த இடத்துலாம் பாருங்கள் எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்துட்டு அந்த குண்டு அந்த சின்ன சின்ன குண்டுகள் வந்து துளைக்கப்பட்ட தடம் தான் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக துளை துளையாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு குண்டுகள் துளைக்கப்பட்டது இந்த ஓட்ட ஓட்டை இருக்கிறது அதே மாதிரி நிறைய இருக்குது அவ்வளவு குண்டு சத்தங்கள் குண்டு மலைகள் வந்து பொழிந்த இடங்கள் தான் இந்த பகுதி ஓகே இறுதி யுத்தத்தில் வந்து உயிர்களை நீத்த உறவுகளோட ஞாபகார்த்தமாக வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு தூபி அதாவது இதில் எப்படி காட்டியிருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு குடும்ப தலைவன் தன்னோடய குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு பெண் வந்து இறந்து அவங்கள தூக்கிட்டு போகிற மாதிரியும் அதே அந்த சம்பவத்தில் நடுங்கி போய் இருக்கிற ஒரு குழந்தை ஸோ இந்த ஒரு உருவத்தை தான் இதில் காமிச்சிருக்காங்க
என்ன சீரியல் ரைட்டா இது இதோட கிளாஸை பாருங்க எவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பு இருந்த ஆனால் அதையும் துளைச்சி போயிருக்கு கொண்டு இது வந்து யுத்தத்துல பாதிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இங்க இருக்கிற ஒரு வாகனம் தான் இந்த வாகனத்தோட பேரு மேல வந்து தெரியாது தெரிஞ்சாத ஒண்ணு சொல்லலாம் தெரியாம எதுவும் சொல்ல கூடாது இரும்பு அதுவும் இரும்பா இல்லை இது இரும்பா இது ரப்பர் தான் ஆனால் இத்து போகாமல் இருக்குண்ணா இதோட கிளாஸை பாருங்கள் அதாவது கிட்ட கிட்ட நெருக்க 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 நிறைய கிளாஸ் வந்து இது வச்சுக்கோங்க கண்ணாடி இது என்ன கொண்டு துளைக்கா கொண்டு துளைக்கா அதே மாதிரி துளைச்சிருக்கீங்களே உடைச்சிருக்காங்க உடைச்சிருக்காங்களே தெரியாது அவ்வளோ கிளாஸ் வச்சு அடிக்கிறது எப்படி <laughs> 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 டயரில் பாதி டயர் வந்து கீழே புதஞ்சிட்டு பாருங்க கீழே புதஞ்சி போயிருக்கு அதில் இரும்பு என்னென்னா முடிஞ்ச வரை வந்து எடுக்க முடியாத நிலைக்கு போய்க்கு அது மாதிரி விட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அது நிறைய நிறைய இது கிடக்குங்க இந்த இரும்பு 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 கட்டி கட்டியாக இரும்பு தான் இருக்கு அசைக்கவே முடியாது அதனால தான் இது ஃபுல்லாக வந்து மழைக்கல் மாதிரி அவ்வளோமே வந்து இரும்பு இரும்பெல்லாம் வந்து இதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லி மேலே வந்து தெரியும் ஆனாலும் இப்படி அப்படியே இரும்பு கட்டி மலக்கல் மாதிரி இருக்கு இங்கெல்லாம் வந்து இரும்புகள் தான் அப்படியே சுற்றி பாருங்கள் இந்த இருக்குள்ள வந்து ஒரு கப்பல் ஒன்று உடைஞ்ச மாதிரி கிடந்தது அதாவது வந்து அடித்தளம் மட்டும் அந்த கப்பல் அடித்தளம் மட்டும் தான் ஸ்கூல் ஆடி போகிறவங்களும் கிடந்தது அது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு விடுதலை பிள்ளைகளோ அவங்க கை அவங்கள்ட்ட இருந்தது வந்து இவங்க வந்து ஆன்மி பாட்டு வந்து கைப்பற்றினாமல் சொல்லி அது போட்டிருந்தது எல்லாம் சுத்தி வளர்ச்சி இரும்புகள் தான் இரும்புகள் தான் எதுக்கதுக்காக பயன்படுத்தாங்கட்டு தெரியாது உண்மையிலே வந்து சொல்லி சொன்னா இதுல தான் இறுதி சுத்தம் நடந்த இடம் நடந்த இடம் அதாவது ஒரு பக்கம் இவங்களும் ஒரு பக்கம் இலங்கை ராணுவம் யுத்தம் நடந்து யுத்தம் முடிவு பெற்ற இடம் இடம் உண்மையில் அந்த நாட்களில் இது எப்படி இருந்திருக்கு மேடம் உண்மையிலே வந்து என்ன சொல்கிறேன் அந்த 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 டைமில் வந்து இதுக்குள்ளே எத்தனை அழுகுரல்கள் எத்தனை இதுகள் எத்தனை என்ன சொல்கிற எத்தனை எத்தனை வழிகள் அவ்வளோதான் இல்லை அவளுங்கள் நிறைந்த கடற்பரப்பு அது கப்பலாக அதாவது என்னென்னு சொன்ன அந்த பீச் எதுக்கு போனோம் வந்து பீச் பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் இந்த பிள்ளையான பீச் என்ன சொல்கிறேன் ஜோர்தான் நாட்டிற்கு சொந்தமான இக்கப்பல் இந்தியாவின் ஆந்திர பிரதேசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த வேலை இயந்திர கோளாறு காரணமாக ஆழ்கடலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வேலை பயங்கரவாதிகளால் கைது செய்யப்பட்டது அதென்னது பின்னர் கடற்புலிகளின் பயிற்சிக்கு மற்றும் இலங்கை இராணுவம் இலங்கை கடற்படையினர் மீதான தாக்குதல்கள் தாக்குதல்களுக்கு இதனை பயன்படுத்தியுள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வைகாசி மாதம் பதினான்காம் தேதி இலங்கை இராணுவத்தினரால் மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டது இந்த இடம் மிகவும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதக்கூடியது யாதனில் மனிதாபிமான நடவடிக்கையின் போது வடக்கு பக்கமாகவும் தெற்கு பக்கமாகவும் முன்னகர்ந்த படையணிகள் ஒன்றை ஒன்று சந்தித்தது இவ்விடத்திலேயேன்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது இன்னொன்று எங்கே எங்கே யுத்தம் நடந்து கடைசியாக வந்து இதில் தான் சந்திச்சு கொண்டவங்களா இது இதில் தான் வந்து இறுதியாக மோதி கொண்ட இடம் இறுதியாக வந்து ரெண்டு தளங்களும் வந்து மோதி கொண்ட இடம் இல்லை நான் சொன்ன என்னென்ன சொன்னால் மற்ற கடற்கரைகள் போகும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆக்கிரமிப்பு ஆனால் இந்த பிள்ளைங்க கட கடற்கரை வரும்போது வந்து தான் வழிகள் நோய் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது 
உண்மையிலே இந்த போர்டில் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் இந்த அளவுக்கான ஒரு வரலாறு என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இதில் இருக்கிறது அவ்வளோதான் இதை பற்றி மற்ற வரலாறுகள் தெரிஞ்சால் பார்க்குறவங்க வந்து நீங்கள் பதிவிடுங்க காற்று வந்து காற்று வந்து பலமான காற்று நம்ம வீசிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நாங்கள் பேசுறதும் அந்த எந்த அளவுக்கு விளங்க மட்டும் தெரியாது ஓகே கப்பல் எடுக்க கப்பல் இந்த பெரிய கப்பல் தான் இருந்திருக்க மட்டும் பாருங்க அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் அந்த அந்த கப்பல் தான் கிட்டத்தட்ட இந்த தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பெரும்பாலும் ஒன்றும் தெரியும் அதை காட்டுற பாருங்க இது வந்து வால் பகுதியோ இல்லை முன்மோ போகுதோ ஒன்று தெரியாது அங்கேருந்து இந்த இந்த வரைக்கும் இருக்கு ஆமாம் அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய சரிந்து வேண்டி வரு உண்மையில் எது முன்பகுதி பின்பகுதி வேண்டிய தெரியாத அளவுக்கு வந்து அது அப்படி இருக்கு அதுவும் இவ்வளோ கரையோரம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு கப்பலை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க என்ன சொன்னால் அங்கே அடித்து தான் இங்கே வந்து கொண்டு சேர்த்ததோ என்னடு தெரியல அவ்வளோ இரும்புகளும் வந்து அதில் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்ணா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஞாபகங்கள் கட்டி கொடுக்குற ஒரு பகுதி தான் இந்த கடல் தான் இறுதி யுத்தத்தில் எத்தனையோ உயிர்களை காவு வாங்கின பகுதி இது ஞாபகத்திற்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் உறவுகளுக்கு பல வடுக்களை வந்து சுமந்த கடல் இந்த கடல் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் முள்ளியாய்க்கால் பகுதியில் தான் நிற்கிறோம் அதாவது இறுதி யுத்தம் நடந்தது ஏன்னா முள்ளியாய்க்கால் கிழக்கு என்ன இது கிழக்கு இறுதி யுத்தம் நடந்த இறுதி யுத்தம் நடந்த இடம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னையா சிவபாலசிங் சிவபாலசிங் ஓகே அவங்களோட பூர்வீகம் வந்து முல்லைத்தீவு முல்லைத்தீவு ஓகே உண்மையில் வந்து இந்த முள்ளியாய்க்கால் கிழக்கு இதுக்கு முன்னால் வந்து என்ன பேர் இதுக்கு அதாவது முள்ளியாய்க்கால் வெள்ளாமுள்ளியாய்க்கால்னு சொல்கிறது அதாவது எப்போ இருந்தது அது அது முதல்ல இருந்து முள்ளி வெள்ளாமுள்ளியாக்கால் தான் இருந்தேன் அந்த இது சுனாமி வந்துச்சானே சுனாமி அந்த டைமுகளுக்கு பிறகு வெள்ளாமுள்ளியாக்க கிழக்க மாற்றி அந்த கிழக்கு ஆகிட்டேன் கிழக்கு ஆகிட்டேன் கிழக்கு முள்ளியாக்கால் கிழக்கு முள்ளியாக்கால் மேற்குமன்னு சொல்லி ரெண்டு கரியா முள்ளியாக்கால் வெள்ளாமுள்ளியாக்கால் இருந்ததை முள்ளியாக்கால் கிழக்கு மேற்கு மண்டாக்கிவிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு ஓகே அப்போ இறுதி யுத்தம் நடந்தது சரியாக இந்த ஏரியாவில் தான் கடைசி முடிவு அப்போ இந்த இடமெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தது என்ன பெரிய யுத்தவனைகளாக அவ்வளோ இந்த இது எல்லாம் அந்த ப பள்ளங்களாக இருக்கிறத வந்து வாங்க அந்த மக்கள் இருந்த வங்கர்கள் இந்த இதில் இருக்கு இந்த இருக்கு வங்கர் இப்போ மூடப்பட்டுட்டது பார்த்தேன் உண்மை வந்து நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்து தகரங்கள் சீட்டுகள் அதில் எல்லாம் வச்சு வங்கர் அடிச்சு அந்த வங்கர்களுக்கு தான் மக்கள் இருந்தது தாக்குதல் இருந்து தப்புறதுக்கு சொந்தங்கள் உறவுகள் யாராச்சும் இதுல இருந்திருக்கிறாரு இந்த பகுதியில இந்த பகுதியில மாத்திர வச்சு வேற யாராச்சும் இதே ஏரியாவில் வச்சு நிறைய பேர் வந்தது எல்லாம் ஃபுல்லாவே பொடிகள்லாம் கிடந்த இடம் கடைசி யுத்தத்தில் இது ஃபுல்லாகவே பொடி தான் கிடந்தது அங்கால சண்டர்ல கேக்களை கொண்டு வந்து அவடத்துக்குள்ள தான் அந்த மக்களை கொண்டு வந்து தாட்டது தாட்டது அதில் இருக்கிறது அந்த நினைவு நினைவு அங்கே நினைவு மக்களை கொண்டு வந்து தாட்டது அதுக்கு பிறகு கிஞ்சால கடைசி முடிவில் எல்லாத்தையும் கையை விட்டு போனதான் அவ்வளவு அந்த நினைவு துணங்கள் தான் கிடந்தது அப்புறம் ராணுவம் வந்து கிண்டி தாட்டது மற்றபடி அப்படியே விட்டு கிட்டத்தட்ட எத்தனை மக்கள் வந்து இங்கே மடிஞ்சிருப்பாங்க நியாயமான மக்கள் அது கணக்கு வழக்கு சொல்ல முடியாது கணக்கு வழக்கு இல்லை அப்படியே ஒரு போர் ஸோ அந்த உக்கரமான போர் வந்து அது எலும்பு கூட எல்லாம் கிடந்து அது மண்டையோடு ஓடுறது பல்லுகள் எல்லாம் முதல் வந்து அகலுக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டி இருக்கிறான் இந்த அந்த மண்ணில் வந்து எலும்பு கூட எல்லாம் கிடந்தது கால எலும்புகள் கையெலும்புகள் இந்த மண்டி ஓடுகள் இந்த பல்லுகள் எல்லாம் அடுத்து அதில் காரணம் உள்ள காரணம் வந்து அந்த இதை அடுத்து பார்த்துட்டு தான் போகணும் பார்த்துட்டு போகணும் அப்போ நிறைய உறவுகளோட உடல்கள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இடத்துல கிடையாது மேலே வந்துட்டு நம்மளா யூகிச்சு கூட பார்க்க வயலாது அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் நான் வீட்டுக்குள்ள பார்க்கும்போது இந்த குண்டெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ வெளிச்சத்தோட போனது அதை வந்து அப்படியே முதுகுல வந்து சுமந்து கொண்ட ஒவ்வொரு உறவுகள் அனுஷ்டிப்பாங்க
அதாவது இப்போ நிறைய உடல்கள் வந்து அடக்கம் பண்ணது பிறகு அடக்கம் பண்ணாமலும் இதில் கிடந்திருக்குன்னு ஓ அடக்கம் பண்ணினதுகள் வந்து இருக்கைகளில் பண்ணினது அதுக்கு பிறகு பண்ணுற அடக்கம் பண்ணுற கேளா தானே அப்படியே விட்டு விட்டுற அப்படியே போனால் தான் எல்லாருமே அது கடைசியில் கடைசியில் தாக்க முடியாமல் விட்டுட்டு போனதுலாம் அப்படியே கிடந்தது தான் ஓ அதை வந்து சில இப்போ ஆமையில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அதுக்கு மேலால் மண்ணை எழுத்து மூடி போட்டு அப்படியே விட்டது உண்மையில வந்து ஆராத ரணங்களும் படுக்களும் வந்து புதையுண்ட இடம் தான் இந்த இடம் இந்த இடம் எங்களால யூகிச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு சம்பவங்கள் வந்து நிகழ்ந்து இருந்தது நிறைய வார்த்தைகள் நாங்க சொல்ல விரும்பல உண்மையில வந்து ரொம்ப நன்றி என்ன சொன்னா நாங்க வந்து மேல வந்து வரலாறுகளை வந்து அறிஞ்சு கொள்ளணுமன்றதுக்காக தான் நாங்கள் மட்டக்களப்புல இருந்து இஞ்சி பிரயாணம் பண்ணி வந்து நாங்க உங்கள் மூலம் வந்து இந்த வரலாறுகளை வந்து தெரிஞ்சு கொண்டோம் ரொம்ப நன்றி ஐயா ஓகே இந்த இடமெல்லாம் வந்து பார்ப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த பங்கர்கள் வந்து இருந்த இடம் தான் இது அதுலேயே வந்து சோறு சாப்பிட்ட மாதிரியும் பிளேட்டில் சோறு சாப்பிட்ட மாதிரியும் நிறைய உறவுகளோட உயிர் பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த ட்ரெண்டு ஸ்கூல் பேக்கு கடவுளே என்ன துணி மணி என்று சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் இதே இடத்துல வந்து நாங்கள் போகும்போது அந்த ரோட்டால் போகும்போது பள்ளம் பள்ளமாக தெரிஞ்சு ஆனால் அந்த பள்ளம் என்னென்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது பிறகு அங்கே வந்து விசாரிச்சுட்டு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது வந்து தெரியும் இதெல்லாம் வந்து வங்கரா வந்து தோண்டி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி எதுக்காகனு சொன்னால் அந்த குண்டு மலைகளில் வந்து தங்களோட உயிரை பாதுகாத்து கொட்டுறதுக்காக வேண்டி இப்படியான இடங்களில் வந்து பங்கரெல்லாம் தோண்டி தோண்டி தகரம் சீட்டு இதெல்லாம் வச்சு வச்சு தான் நிறுந்திருக்காங்க ஆனால் அப்போ கூட அவங்களால தப்பிச்சு போக முடியாமல் உயிரிழந்திருக்காங்க நிறைய உறவுகள் உண்மையிலே எவ்வளவு அந்த பங்கரெல்லாம் வந்து தோண்டி தோண்டி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த மாடு ஸோ இதுக்குள்ளே எத்தனை உறவுகளோட உயிர் ஐயோ உண்மையில் வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை வீடியோவில் பார்த்த இடத்த வந்து இப்போ தான் நான் உண்மையில் வந்து நேரில் பார்க்குறேன் அடிக்கிற வெயிலுக்கு இந்த நிலத்தோட இந்த நிலத்தில் வந்து வெறுங்காலோடையே இருக்க முடியாது அப்போது அந்த வெயிலுக்குள்ள அந்த சூடு அதை தாண்டி அதை விட பெரிய வழியை தான் அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க அந்த சூடோ அந்த வெயில் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வழியாக தெரிஞ்சிக்காது அந்த குண்டு மலைகள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு வழிகள் அது கூட இருக்கிறவங்க இறக்குறது ஐயோ அதெல்லாம் உண்மையிலே சொல்லவே முடியாது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு இந்த கழிவுகளுமே வந்து இறுதி யுத்தத்தில் வந்து தங்களோட அந்த பங்கருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சீட்டு தகரங்கள் மருந்து பொட்டல்கள்னு சொல்லி எல்லாமே கைவிட்ட நிலையில் கிடக்கு அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் கிடக்கிறது இதுகள் தான் பாருங்கள் ஷோ அதிகம் வந்து இங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய இந்த பள்ளங்களில் வந்து பங்கர் தாண்டி பெரிய பெரிய குண்டுகள் வந்து விழுந்த இடம் என்று சொல்கிறாங்க பின்னுக்கு <laughs> 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 குறை கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் அதாவது இறுதி யுத்தம் நடந்த பகுதியில் வந்து சுற்றி இது வந்து இராணுவ வேலிகள் தான் போட்டிருக்கு இங்கே இருக்கிறதுல வந்து துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு இராணுவ வேலிகள் நினைவுதான் <laughs> 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 இந்த நினைவு தூபியை பார்க்குற ஒவ்வொரு உறவுகளுக்கும் காதில் மரண ஓலங்கள் தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அவ்வளவு பயங்கரமான இறுதி யுத்தம் நடந்த பகுதி தான் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் பகுதி எத்தனையோ எத்தனையோ உறவுகள் தங்களோட தாய் தந்தையை இழந்து சின்ன சிறு பிள்ளைகள் வந்து தன்னோட தாய் தந்தையை இழந்து தாய் தந்தை தங்களோட பிள்ளைகளை இழந்து கையை இழந்து காலை இழந்து கண்ணை இழந்து தங்களோட குடும்பங்களே இழந்து மண்ணை இழந்து தவி தவிச்ச ஒரு இடம்தான் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் 
ஒவ்வொரு கைகளிலும் படிஞ்ச ரத்த ஆறு கொஞ்சம் நஞ்சவில்லை என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூவுன உறவுகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அவ்வளோ பேருடைய சோகங்கள் தாக்கங்கள் எல்லாமே கொட்டி கிடக்கிற ஒரு பகுதி தான் இந்த முள்ளி வாய்க்கால் பகுதி தாயை பிரிஞ்சு தாய் இறந்துட்டாங்கன்னு தெரியாமல் தாயோட மார்பிளை வந்து பால் குடித்த குழந்தையும் இந்த பகுதியில் தான் இந்த மண் இந்த மண்ணில் தான் எத்தனையோ எத்தனையோ உறவுகளோட இரத்தங்கள் ஆறா கலந்த இடம் சொல்லுறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை அவ்வளவு ஆறாத ரணங்கள் படுக்கள் படிஞ்சு கிடக்கிற ஒரு பகுதி ஓகே மக்கள் இப்போ வந்து நான் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதி வந்து உண்மையில் அநேகமான தமிழர்களுக்கு வந்து தெரியக்கூடிய ஒரு பகுதி இறுதி யுத்தம் வந்து உக்ரமாக வந்து நடந்த ஒரு பகுதி தான் இந்த பகுதி எத்தனையோ உறவுகள் வந்து தாய் தந்தையை இழந்து சகோதரங்களை இழந்து சொல்ல முடியாத நிறைய நிறைய ஒரு கஷ்டங்களை கொடூரமான நரக வேதனைகளை வந்து அனுபவித்த ஒரு நிலம்தான் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் இங்கே இருக்கிற அந்த தூபி வந்து அந்த மக்களை நினைவு கூறுறதாக வந்து அமைய பெற்றிருக்கிற ஒரு நினைவு தூபி இந்த நிலத்தில் எத்தனையோ மக்களோட உடம்புகளை வந்து புதைச்சிருக்காங்க அது ஆயிரக்கணக்கானது அதற்கு கணக்கு இல்லை அந்த நிலத்தில் நாங்கள்லாம் வந்து உண்மையிலே சரி நடக்கிறவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு 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 கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த இடம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை காண்பிக்க தான் வேணும் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்போ வந்தேன் நானே முதல் முதல் தடவையாக வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் இது தெரியாமல் எத்தனையோ உறவுகள் இருப்பாங்க அதை வந்து காண்பிக்கிறதுக்காக வேண்டியதாக நாங்கள் இங்கே வந்தோம் பாருங்கள் சரியான வெயில் வந்து கொளுத்திட்டு இருக்கு இப்படி சரியான ஒரு வெயில் கொளுத்தினா இந்த இடத்துல அந்த யுத்தங்கள் நடக்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கணும் பாருங்கள் நிலத்தில் கால் வச்சா நிலம் சுடும் நிலத்துலேருந்து மேலே வந்தால் எரிகணைகள் எங்களை தாக்கும் அவ்வளோ ஒரு கஷ்டங்களோட வழிகளோட இந்த இடத்துல வந்து உறவுகளாக இருந்து இருந்திருப்பாங்க ஓகே மக்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த இடங்களெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் வந்து இப்போ தான் முதல் முதலாக வந்து நான் பார்க்குறேன் உண்மையில் உண்மையில் நான் திரும்ப திரும்ப ஜோசி பார்க்க என்ன சொல்லி சொன்னால் இந்த இடையில் எல்லாம் இல்லை அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அந்த டைமில் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு எத்தனை உடனே எத்தனை இதுகள் எல்லாம் இப்படி அனுபவிச்சிருப்பாங்க இப்போ எங்க கூட அந்த தலம்பூர்லாம் காட்டிட்டு பார்த்து போய் அந்த செல் அடிச்ச அந்த இதுகள் எல்லாம் இருக்குன்னு அந்த வீடுகள்லாம் வந்து அந்த தொல தொல தொலை அந்த ஓட்ட தொலைகள் தானே இருக்கு அந்த அந்த குண்டு போய் பட்டா தெரிச்சு அந்த ஓட்ட தொலைகள் அப்போ ஒரு மனுஷனோட உடம்புல அதெல்லாம் படும்போது எப்படி இருந்திருக்குன்னு இது நாங்கள் நிற்கிற ஏரியா வந்துட்டு அந்த இறுதியா வந்து யுத்தம் நடந்து முடிஞ்ச பகுதி தான் இது அவ்வளோ ஒரு குண்டு மலைகள் வந்து பொழிஞ்சிருக்கு மேடம் இந்த இடத்துல உண்மை இது இங்கே வந்து எத்தனை உறவுகள் மடிந்திருக்கு எத்தனை உறவுகள் எத்தனை லட்சங்களுக்கு வச்சு அந்த அதாவது நாங்கள் அந்த காணொலியிலையும் பார்த்து இந்த இடத்தையும் இப்போ வந்து நேரில் பார்த்ததுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் உண்மையிலே அப்போ அந்த இடங்கள் வந்து நேரில் வந்து அனுபவிச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இதே இடத்துல தானே அந்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இதே இடத்துல தானே அந்த இதுகள் நடந்திருக்கு சொல்லி எத்தனை பிள்ளை எழுத்தனை இதுகள்னு சொல்லி என்னன்னா உண்மையிலே கதைக்கு கதைக்கு திரும்ப திரும்ப தான் அதை ஞாபகப்படுத்தியும் வழிகளை உண்டு படுத்துறேன் இதான் இருக்கு சொல்ல தெரியல வார்த்தைகள் சொல்ல தெரியல மேலே எங்களோட ஒவ்வொரு மக்கள் வந்து பட்ட கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அவ்வளோ வழிகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கி சரி சொல்ல நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கா அது இடங்கள் அதில் இருந்து நாங்கள் இந்த காட்டணும் ஃபுல்லாக வந்து நாங்களே நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் ஸ்கூல் டைம் நான் தான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் ஸ்கூல் டைமில் வரும்போது வந்து பெருசாக இடங்களை ஃபுல்லாக பார்க்கல அது வந்து அவங்க கூட கிடக்கிற காட்டு இடங்களை பார்த்துட்டு போக இல்லை மேலே அந்த டைம் சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தால் கட்டுக்கோப்பில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்மளை விடக்குள்ள தான் ஒவ்வொரு இடங்களையும் போய் ஒவ்வொரு வீடுகளையும் போய் நம்மளே பார்க்கக்குள்ள தான் அந்த வழிகளும் என்னென்னு சொல்லி மே புரியுது ஓகே மக்களே நாங்களும் வந்து அதிகமாக வந்து பேச விரும்பலை பேசவும் முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் கண்பி காண்பிச்சிருந்த இந்த காணொலி வந்து நிறைய ஒரு உண்மையில் ஒரு பழைய நினைவுகளையும் அப்படியே மீட்டி உங்களுக்கு காட்டியிருக்கு அப்படி உங்களோட மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி காணொலியில் காண்பிச்சிருந்த நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் இங்கே இருந்த ஒவ்வொரு அந்த நினைவுகளும் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படி சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படி இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம ஆர்ஜி தமிழ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி வெல்வெட்டினையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறோம் ஓகே பாய்